ओके स्टूडेंट एज यू नो दैट वी आर डिस्कसिंग डिविजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी नाउ वी विल डिस्कस द रिमेनिंग ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी सो नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच वी विल डिस्कस टूडे इज जेनेटिक्स सो जेनेटिक्स क्या द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल्स इन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स बेसिकली जो जीन्स होती हैं दे आर मेड अप ऑफ डी एन ए विच आर प्रेजेंट ओवर दी क्रोमोसोम्स और ये जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है आपके पेरेंट्स से आगे जो नेक्स्ट ऑफस्ट्रिंग्स में ट्रांसफ़र होती है वो भी किसके थ्रू होती है जीन्स के थ्रू होती है सो so, ये जो जीन्स होती हैं आपके करेक्टरिस्टिक्स को डिटरमिन करती हैं लाइक like आपका हेयर कलर कैसा होगा आपका आई कलर कैसा होगा आपका स्किन कलर कलर कैसा होगा आपके हेयर का टेक्सचर कैसा होगा ये सारा जो है वो आपकी कौन डिफाइन करती हैं जीन्स डिफाइन करती हैं और ये जीन्स की जो स्टडी होती है और इनका इनहेरिटेंस में रोल क्या है दैट इज़ कॉल्ड द जेनेटिक्स अब क्वेश्चन राइज होता है इनहेरिटेंस क्या होती है इनहेरिटेंस बेसिकली उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें आप जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स से करेक्टरिस्टिक्स लेते हैं सो द ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग्स पेरेंट्स से आगे जो उनके यंग वंस होते हैं उनके अंदर जो ट्रांसफ़र होते हैं करेक्टरिस्टिक्स उनको हम क्या कहते हैं इनहेरिटेंस कहते हैं और इनहेरिटेंस में आपका मेजर रोल जो होती है वो जीन्स प्ले करती है क्योंकि जीन्स की फॉर्म में ही आपके जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो पेरेंट्स से आगे नेक्स्ट जनरेशन में ऑफ स्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र होते हैं so next we will discuss the embryology what is embryology basically embryology jo hai it is derived from the two greek words first jo iska greek word hai it is derived from the embryon what is embryon embryon means unborn abhi jo embryon greek word hai iska meaning hai unborn means ke aap jo अनबोर्न की जितनी भी डिवेलपमेंटल स्टेजेस हैं उनकी स्टडी को आप क्या कहते हो एम्ब्रियोलॉजी कहते हो फॉर एग्जांपल एम्ब्रियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल मींस के आपका बिफोर बर्थ जो अनबोर्न होता है बर्थ होने से पहले उसकी जितनी भी डिवेलपमेंटल स्टेजेज हैं कि वो किस तरह इंडिविजुअल न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो रहा है इट कम्स अंडर द स्टडी ऑफ एम्ब्रियोलॉजी नेक्स्ट ब्रांच विच वी विल डिस्कस इज टेक्सोनमी वट इज टेक्सोनमी एक्चुअली टेक्सोनमी इज ड्राइव फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स टैक्सेज एंड नोमिया टैक्सेज मीन अरेंजमेंट एंड नोमिया मीन मैथड मीन्स के आप जो हैं टेक्सोनमी में इट इज़ द स्टडी ऑफ द नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन टू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स आप जो है ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हो इन टेक्सोनमी ब्रांच बेसिकली आप ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में डिवाइड करते हो टू मेजर ग्रुप्स हैं प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं ठीक है देन आप प्लांट्स में जो फर्दर उनकी स्पीशीज़ होती हैं उनको सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स के बेस में सब ग्रुप में डिवाइड कर देते हो सेम एनिमल्स में जो सिमिलर स्पीशीज के यानी मीन्स के जो सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स होते हैं स्पीशीज़ के उनको आप फर्दर सब ग्रुप में डिवाइड कर देते हो इट मीन्स कि जो डिवीजन होती है ना आपकी ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन जो होती है वो सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स की बेस पे होती है आप उन बेस पे आप ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हो देन उनको आप साइंटिफिक नेम देते हो अभी जो नेमिंग है और क्लासिफिकेशन है आपकी ऑर्गेनिजम्स की डेट कम्स अंडर द स्टडी ऑफ टेक्सोनमी नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच इज पेलियंटोलॉजी वट इज पेलियंटोलॉजी पेलियंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फोसिल्स विच आर द रिमेन्स ऑफ द एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं विच आर नो मोर प्रेजेंट इन ओवर इन्वायरमेंट लाइक डायनासोर्स वुली मैमथ दीज आर द एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स जो कि आपके इन्वायरमेंट में अब प्रेजेंट नहीं हैं वो रिमूवड हो गए सो क्वेश्चन राइज होता है वट इज़ फोसल फोसल बेसिकली ये आपके जो ऑर्गेनिजम्स डेड हो जाते हैं उनके जो रिमेन्स होते हैं उनको हम फोसल्स कहते हैं अब फोसल्स कैसे बनते हैं अब फोसल्स जो हैं बनने के लिए फॉर्मेशन के लिए ये नेसेसरी है कि आपका जो रिसेंटली जिन ऑर्गेनिज्म की डेथ हुई है उनकी डेड बॉडीज़ जो हैं डीप इन साइड दी अर्थ 
बड़ी डो जब वो डीप इन साइड दी अर्थ बड़ी डोती हैं फौरन डेड डेथ होने के फौरन बाद जो वो बड़ी डोती हैं तो देन जो उनके अंदर एम्प्टी स्पेसेस होती हैं ना छोटी छोटी एम्प्टी स्पेसेस होती हैं जो कि लिक्विड से फिल होती हैं फ्लूड से फिल होती हैं देन वो जो आपके अर्थ के अंदर डीप जो होगा ग्राउंड वाटर प्रेजेंट होगा और ग्राउंड वाटर में मिनरल्स होते हैं वो स्पेसेस उनको ऑक्यूपाई कर लेते हैं वो स्पेसेस को जो हैं वो ग्राउंड वाटर के अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं क्योंकि ये जो आपका प्रोसेस होता है ये बहुत माइक्रो लेवल पे होता है तो आपकी जो फोसल्स बनती हैं इस प्रोसेस से वो आपको बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन देती हैं रिगार्डिंग डेड ऑर्गेनिज्म सो जो आपकी फोसल्स की स्टडी है इट कम्स अंडर दी पेलियटोलॉजी